హలో ఫ్రెండ్స్ టెక్ మీడియా ఛానల్ కి స్వాగతం ఈ వీడియోలో మనం రియల్మీ త్రీ ప్రో కి సంబంధించి కొన్ని టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ తెలుసుకోబోతున్నాం రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రోతో పోటీ పడుతున్న ఫోన్ ఇది ఈ ఫోన్ కి సంబంధించి సేల్ చాలా ఎక్కువగా నడుస్తుంది కాబట్టి మీలో కూడా ఎవరైనా ఈ ఫోన్ కొన్నట్టయితే ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి ఈ డివైస్ కి సంబంధించి చాలా టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ మీకు తెలియొచ్చు యాక్చువల్ గా రియల్మీ త్రీ ప్రో మాత్రమే కాదు మీరు రియల్మీ కి సంబంధించి ఏ డివైస్ ఉపయోగిస్తున్నా కానీ ఈ వీడియో జాగ్రత్తగా గమనించండి మీకు కొన్ని కొత్త విషయాలు తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది ఒకరిని నేను ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ టిప్ లేదా బాగా ఉపయోగపడే ఫీచర్ ఏదైనా మిస్ చేసినట్టయితే మీరు కూడా అది కింద కామెంట్ చేయండి వీడియో చూసే వాళ్ళందరికీ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది వీడియో కొంచెం లెందీగా ఉండొచ్చు సో మీకు టైం ఉన్నప్పుడు వీడియో ఓపెన్ చేసి కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి ఒకసారి మీరు ఫోన్ కంప్లీట్ గా బూట్ చేసిన తర్వాత స్క్రీన్ మీకు విధంగా వస్తుంది ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే మనకు స్మార్ట్ అసిస్టెంట్ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ టైం ఓపెన్ చేసినప్పుడు కొన్ని పర్మిషన్స్ అది అడగచ్చు ఎనేబుల్ చేసుకోమని కూడా అడగచ్చు ఎనేబుల్ చేశారంటే మీకు ఇలాంటి స్క్రీన్ వస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మీకు క్విక్ ఫంక్షన్స్ కొన్ని కనిపిస్తాయి ఇక్కడే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి మీరు కావాలనుకుంటే ఏదైనా ఫోటోని ట్రాన్స్లేట్ చేయొచ్చు లేదా ఏదైనా బిజినెస్ కార్డు ఉంటుంది కదా విజిటింగ్ కార్డు అవి స్కాన్ చేయొచ్చు ఇంకా కరెన్సీని కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అది కాకుండా ఏదైనా డాక్యుమెంట్ ఉంటే అవి స్కాన్ చేయొచ్చు మీరు ఎలాంటి థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోకుండానే ఈ ఫీచర్స్ అన్ని మీకు అందుబాటులోకి వస్తాయి అది కాకుండా స్టెప్ ట్రాకర్ ఉంటుంది మీరు ఎన్ని స్టెప్స్ తీసుకున్నారో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తాయి అనమాట అంతేకాదు మీరు ఇంకా ఇక్కడ ఏమన్నా ఫీచర్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి యాప్స్ యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ ప్లస్ బటన్ దగ్గర ట్యాప్ చేయండి మీరు ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తే ఆల్రెడీ ఇక్కడ యాడ్ అయి ఉంది కాబట్టి అది రిమూవ్ అవుతుంది లేదు ఇవి కాకుండా మీకు కొత్త ఫీచర్స్ కావాలనుకుంటే మాత్రం మీరు సింపుల్గా యాడ్ మోర్ యాప్స్ దగ్గర ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసిన తర్వాత మీ ఫోన్లో ఉన్న యాప్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడికి వస్తాయి మీరు ఏదైనా యాప్ యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే సింపుల్గా అక్కడ ట్యాప్ చేయండి ఆ యాప్ కూడా యాడ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ నుంచి మీరు బ్యాక్ వెళ్ళినట్టయితే చూస్తున్నారు కదా మరొక యాప్ ఇక్కడ మీకు యాడ్ అవ్వడం జరిగింది ఈ విధంగా మీరు ఎక్కువగా ఉన్న యాప్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి ఇక్కడికి యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక ఈ మధ్య కాలంలో బాగా యూజ్ అవుతున్న ఫీచర్ ఏంటంటే డ్యూల్ యాప్స్ లేదా క్లోన్ యాప్స్ ఏదైనా ఒక ఫోన్లో ఈ ఫీచర్ కనుక లేనట్టయితే చాలా మంది ఆ ఒక్క రీజన్ వల్ల ఆ ఫోన్ కూడా కొండ మానేస్తున్నారు సో ఈ ఫోన్లో కూడా అలాంటి సెట్టింగ్ ఉంది మీరు సింపుల్గా సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి తర్వాత కొంచెం కిందకు వెళ్ళినట్టయితే మీకు క్లోన్ యాప్స్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేస్తే ఇలాంటి ఫీచర్స్ మీకు కనిపిస్తాయి ఇక్కడ మీకు సోషల్ మీడియాకి సంబంధించి యాప్స్ అయితే మాత్రం సింపుల్గా ఈ విధంగా క్లోన్ అయిపోతున్నాయి కానీ మీరు జామీ ఫోన్స్లో అయితే మాత్రం అన్ని యాప్స్ మీరు ఇక్కడ క్లోన్ చేయలేరు జామీకి సంబంధించి అంటే రెడ్మీ డివైసెస్ సంబంధించి డ్యూల్ యాప్స్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది చాలా ఎక్కువ యాప్స్ కంపాటబిలిటీ అక్కడ దొరుకుతుంది నేను ఆనర్ ఫోన్స్లో చూశాను ఇంకా రియల్మీ ఫోన్స్లో కూడా చూస్తున్నాను ఎక్కువ కంపాటబిలిటీ అయితే మాత్రం నాకు ఇక్కడ కనిపించలేదు ఇక ఈ ఫోన్లో ఓటీజీ ఫంక్షన్ కూడా ఉంది కదా దాన్ని ఎనేబుల్ చేయడం కోసం మీరు సింపుల్గా సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి తర్వాత కిందకు వెళ్ళినట్టయితే మీకు అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ ఉంటుంది అక్కడ ట్యాప్ చేసి కొంచెం కిందకి స్క్రాల్ అయినట్టయితే మీకు ఓటీజీ కనెక్షన్ అని కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ ట్యాప్ చేసి ఓటీజీ కనెక్షన్ కూడా మీరు ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు ఇక ఈ ఫోన్లో మరొక మంచి ఫీచర్ ఏంటంటే జెస్టర్స్ ఫీచర్స్ కూడా ఈ ఫోన్లో ఉంది అది మాత్రం బాగానే ఇంటిగ్రేట్ చేయడం జరిగింది ఈ ఫీచర్ కోసం మీరు ఏం చేస్తారంటే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి తర్వాత కొంచెం కిందకు వెళ్ళినట్టయితే మీకు ఇక్కడ కన్వీనియన్స్ ఎయిడ్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా కొన్ని ఫీచర్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా మీరు గమనించినట్టయితే మన పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేసి కూడా గూగుల్ అసిస్టెంట్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఈ విధంగా లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే చాలు గూగుల్ అసిస్టెంట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మీకు మూడు రకాల ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఈ మూడు కూడా మీరు ఇక్కడ చదివి దానికి తగ్గట్టుగా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలా వద్దా అనే విషయాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు మనం జస్ట్ కొంతసేపు అంటే పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్ ప్రెస్ చేసి ఉంచినట్టయితే మనకు గూగుల్ అసిస్టెంట్ ఓపెన్ అవుతుంది కంటిన్యూస్ గా లాంగ్ ప్రెస్ చేసి ఉంచినట్టయితే చూస్తున్నారు కదా మనకి పవర్ ఆఫ్ పేజ్ వస్తుంది ఇది కాకుండా మీరు మీ ఫోన్ ని ఫోర్స్ రీస్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం వాల్యూమ్ అప్ బటన్ ని ప్రెస్ చేసి పట్టుకొని పవర్ బటన్ ని పట్టుకున్నట్టయితే టెన్ సెకండ్స్ అదే విధంగా హోల్డ్ చేస్తే మీకు ఫోన్ ఫోర్స్ రీస్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట ఇక కిందే మీరు చూడొచ్చు మీకు నావిగేషన్ కీస్ అని కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ ట్యాప్ చేసినట్టయితే మీకు కింద చూస్తున్నారు కదా నావిగేషన్ కీస్ ఈ కీస్ మీకు ఏ విధంగా ఉండాలి ఏ ఆర్డర్లో ఉండాలి అనే విషయాన్ని
ఇక కిందకు వెళ్ళినట్టయితే జస్టర్స్ కి సంబంధించిన మరికొన్ని సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి మీరు కావాలంటే అవి కూడా ఎనేబుల్ లేదా డిజేబుల్ చేసుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి నేనైతే మాత్రం వర్చువల్ కీస్ మాత్రం ఎనేబుల్ చేశాను తర్వాత బ్యాక్ వెళ్తున్నాను నెక్స్ట్ చూస్తున్నారు కదా అసిస్టివ్ బాల్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ ట్యాప్ చేసి ఈ స్లైడర్ ని ఆన్ చేసినట్టయితే ఈ అసిస్టివ్ బాల్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఈ అసిస్టివ్ బాల్ ని మనం రెండు రకాలుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఒకటి జస్టర్ ఆపరేషన్స్ కోసం మరొకటి ట్యాప్ మెను కోసం జస్టర్ ఆపరేషన్స్ మనకి డిఫాల్ట్ గానే సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది జస్టర్ ఆపరేషన్ కి సంబంధించి ఏం చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అనే విషయం మనకి ఇక్కడ తెలియజేయడం జరుగుతుంది మనం సింగిల్ ట్యాప్ చేసినట్టయితే బ్యాక్ బటన్ ఉంటుంది కదా అలా పనిచేస్తుంది డబుల్ ట్యాప్ చేసినట్టయితే ఈ బటన్ పైన మల్టీ టాస్కింగ్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది అలాగే టచ్ అండ్ హోల్డ్ చేసినట్టయితే హోమ్ కి వెళ్ళిపోతాం ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ జస్టర్ ఆపరేషన్స్ కి సంబంధించి సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి కొంచెం కిందకు వెళ్ళినట్టయితే దీనికి సంబంధించి ట్రాన్స్పరెన్సీ కూడా మనం పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు ఆటో హైడ్ ఇన్ ఫుల్ స్క్రీన్ ఉంది ఫుల్ స్క్రీన్ మోడ్ లో ఉన్నప్పుడు మీకు ఇది హైడ్ అయిపోవాలనుకుంటే ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తే హైడ్ అయిపోతుంది ఇది కాకుండా ట్యాప్ మెను ఉంది కదా అది సెలెక్ట్ చేసినట్టయితే చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా మనకి మెను వస్తుంది అంటే మనం ఫోన్ ఉపయోగించేటప్పుడు ఏ యాప్ లో ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా గానీ ఈ బటన్ పై ట్యాప్ చేస్తే మనకి ఇలాంటి మెను వస్తుంది అనమాట సో ఈ రెండు ఫీచర్స్ అంటే మీరు ట్యాప్ మెను లేదా జస్టర్ ఆపరేషన్స్ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ అసెస్టివ్ బాల్ ని ఎనేబుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి నేను డిజేబుల్ చేస్తున్నాను మీరు కావాలంటే ఎనేబుల్ చేసి చాలా పనులు చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇక స్మార్ట్ స్లైడర్ అని ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఇది మన స్క్రీన్ పై ఉంది మీకు కనిపించి ఉండకపోవచ్చు ఇక్కడ చిన్న బార్ మీకు కనిపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఈ విధంగా డ్రాగ్ చేసినట్టయితే మనకు ఈ విధంగా కొన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇక్కడి నుంచి కూడా మీరు కొన్ని క్విక్ యాక్షన్స్ పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు కొన్ని యాప్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చు యాక్షన్స్ కూడా పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా నాలుగు యాప్స్ మీకు కనిపిస్తున్నాయి స్లైడ్ చేసినట్టయితే మరికొన్ని కనిపిస్తాయి ఈ విధంగా ఈ సైడ్ బార్ పనిచేస్తుంది దీనికి సంబంధించి చూస్తున్నారు కదా స్మార్ట్ సైడ్ బార్ ఉంది ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తే దీనికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ వస్తాయి మీకు ఈ సైడ్ బార్ కావాలనుకుంటే ఈ బటన్ ఆన్ చేసి ఉంచండి ఆఫ్ చేసినట్టయితే కంప్లీట్ గా సైడ్ బార్ పోతుంది అనమాట అంతేకాకుండా ఓన్లీ యూజ్ ద సైడ్ బార్ ఇన్ హారిజెంటల్ స్క్రీన్ అని ఉంది అంటే మీరు ఇది ఆన్ చేసినప్పుడు మీరు ఫోన్ ని హారిజెంటల్ గా ఉంచినప్పుడు మాత్రమే మీకు సైడ్ బార్ కనిపిస్తుంది అలా కాదు ఎప్పుడు కనిపించాలనుకుంటే ఇది ఆఫ్ చేసి ఉంచండి తర్వాత నేను బ్యాక్ వెళ్తున్నాను ఇక జెస్టర్ అండ్ మోషన్ అని ఉంది ఇక ట్యాప్ చేస్తే చూస్తున్నారు కదా స్క్రీన్ ఆఫ్ జెస్టర్స్ అని ఉంది అంటే మనకి ఫోన్ లాక్ అయినప్పుడు కూడా కొన్ని జెస్టర్స్ పనిచేస్తాయి దానికోసం ఇక్కడ ట్యాప్ చేయండి ఇది తప్పనిసరిగా ఆన్ చేసి ఉంచండి ఆన్ చేసి ఉంచిన తర్వాత మీకు ఏ జెస్టర్స్ కావాలో అంటే ఏది పని చేయాలో అది మీరు ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు నేను టాప్ త్రీ ఆన్ చేశాను ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే ఆన్ అవుతుంది స్క్రీన్ ఓ డ్రా చేసినట్టయితే కెమెరా ఓపెన్ అవుతుంది వీ డ్రా చేసినట్టయితే ఫ్లాష్ లైట్ ఆన్ అవుతుంది ఈ విధంగా మీకు కావాల్సిన జెస్టర్స్ ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత స్క్రీన్ ఆఫ్ జెస్టర్స్ కాబట్టి నేను స్క్రీన్ లాక్ చేస్తున్నాను లాక్ చేసిన తర్వాత చూడండి డబుల్ ట్యాప్ చేసినట్టయితే ఫోన్ అన్లాక్ అయింది అంతేకాకుండా నేను వీ డ్రా చేసినట్టయితే ఫ్లాష్ లైట్ ఆన్ అయిపోతుంది అంతేకాదు నేను ఇప్పుడు ఓ డ్రా చేయబోతున్నాను ఓ డ్రా చేస్తే మనకి కెమెరా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట చూడండి ఓ డ్రా చేశాను వెంటనే మనకి కెమెరా ఓపెన్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా స్క్రీన్ ఆఫ్ జెస్టర్స్ కూడా మనకు పనిచేస్తాయి అనమాట ఇక ఇదే జెస్టర్ అండ్ మోషన్ లో మనకి స్మార్ట్ కాల్ కూడా ఉంటుంది స్మార్ట్ కాల్ దగ్గర ట్యాప్ చేసినట్టయితే మనకు చూస్తున్నారు కదా ఫోన్ మనం ఇయర్ దగ్గర పెట్టుకోగానే ఫోన్ ఆన్సర్ అవుతుంది అంతేకాకుండా మోడ్ స్విచ్చింగ్ డ్యూరింగ్ కాల్స్ అని ఉంది ఆటోమేటికలీ స్విచ్ ఫ్రమ్ స్పీకర్ టు రిసీవర్ వెన్ యూ హోల్డ్ ఫోన్ ఇయర్ యువర్ ఇయర్ అని ఉంది మీ ఫోన్ స్పీకర్ లో ఉన్నట్టయితే అంటే లౌడ్ స్పీకర్ లో ఉన్నట్టయితే మనం ఇయర్ దగ్గర ప్లే చేసుకోగానే ఆటోమేటిక్ గా అది ఇయర్ పీస్ కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అంతేకాదు ఫ్లిప్ టు మ్యూట్ ఇన్కమింగ్ కాల్ అని ఉంది మీకు ఏదైనా కాల్ వస్తుంది అనుకోండి మీ ఫోన్ ఫ్లిప్ చేసి పెట్టినట్టయితే ఆ ఇన్కమింగ్ కాల్ మ్యూట్ అయిపోతుంది ఇది కాకుండా కింద మీద గమనించినట్టయితే మరో రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి రేస్ టు టర్న్ ఆన్ స్క్రీన్ అని ఉంది అలాగే త్రీ ఫింగర్ స్క్రీన్ షాట్ అని ఉంది త్రీ ఫింగర్ స్క్రీన్ షాట్ గురించి అందరికి తెలిసే ఉంటుంది ఈ విధంగా డ్రాక్ చేస్తే చాలు మనకి స్క్రీన్ షాట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట కానీ రేస్ టు టర్న్ ఆన్ స్క్రీన్ అని ఉంది కదా ఇది ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత మీ ఫోన్ లాక్ చేసి ఎక్కడన్నా ప్లేస్ చేశారనుకోండి ఈ విధంగా దాన్ని మీరు ఈ విధంగా రేస్ చేసి చేసి చాలు ఈ విధంగా అన్లాక్ అయిపోతుంది ప్రస్తుతానికి ఫింగర్ ప్రింట్ లాక్ ఉంది కాబట్టి ఈ విధంగా అన్లాక్ అవ్వలేద
సెట్టింగ్స్ లో వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా చూసుంటారో కొన్ని ఫోన్స్ లో వాటర్ మార్క్ వస్తుంది ఆ వాటర్ మార్క్ లో ఫోన్ కి సంబంధించిన మోడల్ నెంబర్ మాత్రం వస్తుంది అనమాట అది కాకుండా మీకు ఇక్కడ ఫోటోగ్రాఫర్ అని కనిపిస్తుంది అక్కడ మీరు ట్యాప్ చేశారనుకోండి మీకు నేమ్ అడుగుతుంది అనమాట మీకు నచ్చిన నేమ్ ఏదైనా మీరు ఇక్కడ కీ చేయొచ్చు కీ చేసి ఓకే చేశారనుకోండి మీకు ఆ నేమ్ కూడా వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ కి చూడండి నేను ఒక ఫోటో కూడా క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తే ఫోటో క్లిక్ అయింది క్లిక్ అయిన తర్వాత మనం ఫోటో ఓపెన్ చేసినట్టయితే కింద మీరు చూడొచ్చు మనకి ఇక్కడ షార్ట్ ఆన్ రియల్మీ త్రీ ప్రో బై టెక్ పీడియా అని వచ్చింది అలాగే మీరు మీ నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు లేదా ఇంకెవరి నేమ్ అయినా లేదా మీ కంపెనీ నేమ్ అయినా ఏదైనా కానీ అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు ఇక మీరు ఇక్కడ కెమెరా ఇంటర్ఫేస్ గమనించినట్టయితే ఫస్ట్ మీరు ఫోన్ కొన్నప్పుడు మీకు ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా రాదు ఇక్కడ వరకు మాత్రమే మీకు స్క్రీన్ వస్తుంది ఈ విధంగా ఫుల్ స్క్రీన్ రావాలనుకుంటే మాత్రం మీరు సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళాలి సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫోటో రేషియా అని ఉంటుంది ఇక్కడ ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసి డిఫాల్ట్ గా ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఉంటుంది ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు మీకు స్క్రీన్ ఈ విధంగా వస్తుంది ఇదంతా ఎఫెక్టివ్ గా నీట్ గా కనిపించదు అందువల్ల సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి మీరు ఫోటో రేషియో లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఫుల్ స్క్రీన్ సెలెక్ట్ చేసినట్టయితే మీకు స్క్రీన్ మొత్తం ఫోటో కనిపిస్తుంది మీరు ఏదైనా ఫోటో తీస్తున్నప్పుడు మొత్తం స్క్రీన్ పై కనిపిస్తే యాక్చువల్ ఫోటో ఏ విధంగా ఉంటుందో మీకు తెలిసిపోతుంది కాబట్టి ఈ మోడ్ లో ఉంచుకోవడం మంచిది ఇక మీరు ఇప్పుడు స్క్రీన్ పై చూడండి నేను రీసెంట్ యాప్స్ దగ్గర ట్యాప్ చేస్తున్నాను ట్యాప్ చేస్తే నాకు ఈ విధంగా ర్యామ్ అది కనిపిస్తుంది ఎంత ర్యామ్ ఉంది ఎంత ర్యామ్ యూజ్ అయిందో నాకు చూపిస్తుంది అనమాట కానీ నార్మల్ గా ఫస్ట్ మనం డివైస్ కొన్నప్పుడు ఆ విధంగా చూపించదు ఇక్కడ మీకు ఈ విధంగా చూపించాలనుకుంటే మాత్రం మీరు సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళవలసి ఉంటుంది సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం కిందకి వెళ్ళండి ఇక్కడ మీకు అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ కూడా కనిపిస్తాయి ఇవి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కొంచెం కిందకి వెళ్ళినట్టయితే మీకు డిస్ప్లే ర్యామ్ మెమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఇది ఆన్ చేస్తే చాలు మీకు రీసెంట్ యాప్స్ లో ఈ విధంగా ఎంత ర్యామ్ యూజ్ అయింది ఎంత ర్యామ్ ఉంది అనే డీటెయిల్స్ చూపించడం జరుగుతుంది అంతేకాదు ఈ ఫోన్ లో జామీ ఫోన్స్ లాగానే మీరు యాప్స్ అన్ని కూడా ఒకేసారి ఒక చోటు నుంచి నుంచి వేరే చోటుకి మూవ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ కి చూడండి నేను ఇక్కడ లాంగ్ ప్రెస్ చేశాను కొన్ని యాప్స్ ర్యాండమ్ గా సెలెక్ట్ చేశాను మీరు ఎన్నైనా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా పట్టుకొని మీరు వాటిని మూవ్ కూడా చేయొచ్చు ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక స్క్రీన్ లోకి ఎక్కడైనా ప్లేస్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఈ విధంగా సింపుల్ గా మీరు వేరొక స్క్రీన్ కి తీసుకెళ్లి అక్కడ డ్రాప్ చేస్తే యాప్స్ అన్ని కూడా ఒకేసారి మూవ్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఇక మీ ఫోన్ లో ఎక్కువ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నా ఎక్కువ యాప్స్ ఉన్నా గానీ మీరు వాటిని సింపుల్ గా సెర్చ్ చేయడం కోసం మరొక మంచి ఫీచర్ ఉంది మీరు హోమ్ స్క్రీన్ లో లేదా ఇంకెక్కడైనా ఉన్నప్పుడు సింపుల్ గా కిందకి ట్రాక్ చేయండి మీకు గ్లోబల్ సెర్చ్ ఫంక్షన్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మీరు ఏమైనా సెర్చ్ చేయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ కి ఒక కాంటాక్ట్ నేను ఈ విధంగా సెర్చ్ చేస్తే ఆ కాంటాక్ట్ వస్తుంది అంతేకాకుండా మనకి ఏదైనా యాప్ కావాలనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ కి టెలిగ్రామ్ కావాలనుకుంటే నేను టీ అని కీ చేస్తే టెలిగ్రామ్ వస్తుంది ఈ విధంగా గ్లోబల్ సెర్చ్ అవుతుంది అనమాట మీ ఫోన్ లో ఉన్న యాప్స్ అవ్వచ్చు కాంటాక్ట్స్ అవ్వచ్చు ఇంకేదైనా కంటెంట్ గానీ మీ ఫోన్ లో ఉన్నట్టయితే అది ఇక్కడ కీ చేయండి సింపుల్ గా ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళి వెతకకుండా ఇక్కడ మీకు అది కనిపిస్తుంది అనమాట ఇక మీరు ఈ ఫోన్ లో హోమ్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ కూడా మార్చుకోవచ్చు హోమ్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ మార్చడం కోసం సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళండి తర్వాత మీకు ఇక్కడ హోమ్ స్క్రీన్ అనే వాల్ పేపర్ ఉంటుంది ఇక్కడ ట్యాప్ చేసినట్టయితే మీకు దీనికి సంబంధించి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది హోమ్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తే చాలు మీకు ఈ విధంగా ఫోర్ బై సిక్స్ కావాలా లేకపోతే ఫైవ్ బై సిక్స్ కావాలా ఐకాన్ సైజ్ ఇంకా ప్లేస్మెంట్ అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంతేకాదు బ్యాక్ వెళ్ళినట్టయితే యాప్ స్టార్ట్అప్ అండ్ క్లోజింగ్ యానిమేషన్ స్పీడ్ అని ఉంటుంది మీరు యాప్స్ కి సంబంధించి క్లోజింగ్ ఓపెనింగ్ స్పీడ్ కూడా మార్చుకోవచ్చు అంటే యానిమేషన్ స్పీడ్ మార్చుకోవచ్చు యాక్చువల్ యాప్ స్పీడ్ గా ఓపెన్ అవుతుందా క్లోజ్ అవుతుందా అనే విషయం కాదు ఆ ఓపెన్ ఇంకా క్లోజ్ అయ్యే యానిమేషన్ ఉంటుంది కదా అది మీరు ఫాస్ట్ గా ఉండాలా స్లోగా ఉండాలా అనే విషయాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు ఫాస్ట్ గా పెట్టుకుంటే మాత్రం మీకు కొంచెం ఫోన్ స్పీడ్ గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కాబట్టి మీరు ఫాస్ట్ గా ఉంచుకోవడం మంచిది ఇక మీరు సెట్ వాల్ పేపర్ దగ్గర ట్యాప్ చేసినట్టయితే మీకు ఇక్కడ రెండు రకాల వాల్ పేపర్స్ కనిపిస్తాయి ఒకటి స్టాటిక్ వాల్ పేపర్ నార్మల్ గా మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం కదా ఎలాంటి మూవ్మెంట్ లేకుండా మన ఫోన్ పే వాల్ పేపర్ ఉంటుంది అది కాకుండా లైవ్ వాల్ పేపర్స్ ఉంటాయి ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత చూస్తున్నారు కదా ఇలాంటి స్క్రీన్ వస్తుంది మీకు నచ్చిన వాల్ పేపర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి దీనికి కూడా సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ సెట్టింగ్స
అంతేకాదు ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తే మళ్ళీ ఫుల్ స్క్రీన్ కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇక ఈ ఫోన్ లో కూడా స్ప్లిట్ స్క్రీన్ ఆప్షన్ ఉంది ఈ స్ప్లిట్ స్క్రీన్ ఆప్షన్ మీరు ఎనేబుల్ చేసుకోవడం కోసం ఇక్కడ రీసెంట్ యాప్స్ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసినట్టయితే ఇలాంటి స్క్రీన్ వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ కి మీరు ఈ సెట్టింగ్స్ తో కలిపి వేరొక యాప్ ని స్ప్లిట్ స్క్రీన్ లో ఉపయోగిద్దాం అనుకుంటే ఇక్కడ ట్యాప్ చేసి స్ప్లిట్ స్క్రీన్ దగ్గర ట్యాప్ చేస్తే చాలు మీకు స్క్రీన్ ఈ విధంగా స్ప్లిట్ అవుతుంది కింద మీకు కొన్ని యాప్స్ కనిపిస్తాయి వీటిలో ఏదైనా యాప్ మీరు ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటే అక్కడ ట్యాప్ చేయండి చాలు టాప్ లో సెట్టింగ్స్ కింద మీకు ఒక యాప్ ఓపెన్ అయి కనిపిస్తుంది ఇదే విధంగా మీరు ఏ యాప్ తోనే గాని స్ప్లిట్ స్క్రీన్ అనేది ఉపయోగించుకోవచ్చు అయితే స్ప్లిట్ స్క్రీన్ మీరు మరొక విధంగా కూడా ఓపెన్ చేయొచ్చు దానికోసం చూస్తున్నారు కదా మీరు ఏదైనా ఒక యాప్ ఓపెన్ అయి ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ రీసెంట్ యాప్స్ ని లాంగ్ ప్రెస్ చేయండి లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ కింద యాప్స్ వచ్చేస్తుంది స్క్రీన్ ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏదైనా ఒక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని రెండు యాప్స్ ఒకేసారి ఉపయోగించుకోవచ్చు అంతేకాదు దీనికి మరొక పద్ధతి కూడా ఉంది నేను బ్యాక్ వెళ్తున్నాను బ్యాక్ వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ క్రోమ్ ఓపెన్ అయి కనిపిస్తుంది మీరు వేరే ఏదైనా యాప్ ఓపెన్ చేయొచ్చు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కింద నుంచి పైకి విధంగా త్రీ ఫింగర్స్ తో డ్రాక్ చేసినట్టయితే అప్పుడు కూడా మీకు స్ప్లిట్ స్క్రీన్ అనేది ఎనేబుల్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా స్ప్లిట్ స్క్రీన్ ని ఒక రెండు మూడు రకాలుగా మీరు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఇక మరొక ఫీచర్ ఏంటంటే త్రీ డీ టచ్ ఎగ్జాక్ట్ గా త్రీ డీ టచ్ కాకపోయినా ఇంచుమించుగా అలాగే పనిచేస్తుంది మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ పై గమనించినట్టయితే మనం ఏదైనా ఒక యాప్ పై ట్యాప్ చేస్తే చాలు యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది కానీ మీరు లాంగ్ ప్రెస్ చేసినట్టయితే ఈ విధంగా యాప్ కి సంబంధించి కొన్ని ఫీచర్స్ అవ్వచ్చు లేదా కొన్ని యాక్షన్స్ అవ్వచ్చు మనకు చూపించడం జరుగుతుంది ప్లే స్టోర్ పై ఈ విధంగా లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే కొన్ని ఆప్షన్స్ వచ్చాయి కానీ మరొక యాప్ పై క్యాలెండర్ పై లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి మరికొన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఈ విధంగా యాప్ ని బట్టి ఈ త్రీ డీ టచ్ ఫంక్షన్ మారుతూ ఉంటుంది అందులో వచ్చే ఆప్షన్స్ కూడా మారుతూ ఉంటాయి అనమాట మీరు ఏదైనా యాప్ పై లాంగ్ ప్రెస్ చేయండి దానికి సంబంధించి కొన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇక టాప్ లో చూస్తున్నారు కదా మీకు నెట్ స్పీడ్ అక్కడ కనిపిస్తుంది దీన్ని కూడా మీరు అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు చాలా మంది ఏంటంటే ఇది ఇక్కడ ప్లేస్ చేసినట్టయితే బ్యాటరీ ఎక్కువ అయిపోతుంది అనుకుంటున్నారు నేనైతే మాత్రం నేను యూజ్ చేసే ప్రతి ఫోన్ లో కూడా ఈ ఫీచర్ ఎనేబుల్ చేసి ఉంచుతాను ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఎంత స్పీడ్ వస్తుందో తెలుసుకోవడం కోసం దీనికోసం నేను మళ్ళీ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్తున్నాను ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ బార్ ఉంది కదా అక్కడ ట్యాప్ చేస్తున్నాను ట్యాప్ చేసిన తర్వాత మీరు చూడవచ్చు మీకు చాలా ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి కానీ మీరు నెట్ స్పీడ్ కనుక అక్కడ చూపించాలి టాప్ లో అనుకుంటే ఈ బటన్ దగ్గర చూస్తున్నాక షో రియల్ టైమ్ నెట్వర్క్ స్పీడ్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తే అది ఎనేబుల్ అయిపోతుంది అక్కడ మీకు కంటిన్యూస్ గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంతేకాదు డిఫాల్ట్ గా మనకి బ్యాటరీ విధంగా వస్తుంది పర్సెంటేజ్ ఎనేబుల్ చేసుకున్నట్టు ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉందో మనకి చాలా క్లియర్ గా తెలుస్తూ ఉంటుంది అది కాకుండా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు మరికొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి హలో నోటిఫికేషన్ బార్ ఇన్ లాక్ స్క్రీన్ అని ఉంది అంటే నోటిఫికేషన్ బార్ లాక్ అయి ఉన్నప్పుడు అంటే స్క్రీన్ లాక్ అయి ఉన్నప్పుడు కూడా ఎనేబుల్ చేయాలా వద్దు అనే విషయం మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు అంతేకాదు నోటిఫికేషన్ బార్ కి సంబంధించి మరికొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీరు కావాలంటే ఇవన్నీ కూడా ఆన్ ఆఫ్ చేసుకుని మీకు నచ్చిన విధంగా మార్చుకోవచ్చు ఇక నోటిఫికేషన్ అండ్ స్టేటస్ బార్ లోనే మరొక మంచి ఫీచర్ కూడా ఉంది ఇక్కడ మేనేజ్ నోటిఫికేషన్ దగ్గర ట్యాప్ చేసినట్టయితే మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాప్ కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ కి నేను ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తున్నాను ట్యాప్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ యాప్ నుంచి నాకు నోటిఫికేషన్ రావాలా వద్దా అనే విషయాన్ని మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు అది కాకుండా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈ యాప్ నుంచి మనకు వచ్చే నోటిఫికేషన్ ఏ విధంగా రావాలి అనే విషయం మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు ఇంకా కిందకు వెళ్ళినట్టయితే చూస్తున్నారు కదా నోటిఫికేషన్స్ అని ఉంది ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తే నోటిఫికేషన్స్ మొత్తం ఎలా చేయాలో వద్దా అంతేకాకుండా ఈ పర్టికులర్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ విధంగా కనిపించాలి రింగ్ రావాలా వద్దా వైబ్రేషన్ రావాలా వద్దా ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ కాకుండా మీకు ఈ ఫోన్ లో యాప్స్ ని హైడ్ చేసుకునే ఫీచర్ ఉంటుంది యాప్స్ హైడ్ ఇంకా లాక్ కూడా చేసుకోవచ్చు అది ఎలాగో కూడా చూద్దాం కానీ ఫస్ట్ టైం మీరు ఈ విధంగా సెటప్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు పాస్ కూడా అడగచ్చు దానికోసం ముందుగా మీరు సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళండి సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సెక్యూరిటీ అని ఉంటుంది సెక్యూరిటీ దగ్గర ట్యాప్ చేసినట్టయితే కొంచెం కిందకు వెళ్తే మనకి ఇక్కడ యాప్ ఎన్క్రిప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ట్యాప్ చేయాలి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఫస్ట్ టైం మీరు ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసినట్టయితే మీకు పాస్ కూడా అడుగుతుంది పాస్ కూడా ఎంటర్ చేయండి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా స్క్రీన్ పై మీకు ఈ విధంగా చాలా యాప్స
ఈ డైలర్ కోడ్ మీరు ఏ విధంగా సెట్ చేయాలి అని మీకు డౌట్ వచ్చినట్టయితే మీరు ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ టైం హైడ్ మెను దగ్గర ట్యాప్ చేస్తారో అంటే సెక్యూరిటీలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా యాప్ ఎన్క్రిప్షన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత పాస్కోడ్ సెట్ చేస్తాం కదా పాస్కోడ్ సెట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ టైం యాప్ హైడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారో అప్పుడు మీకు ఒక డైలర్ కోడ్ ఎంటర్ చేయమంటుందనమాట ఆ స్క్రీన్ షాట్ కూడా చూపిస్తాను చూసారు కదా ఈ విధంగా సెట్ యాక్సెస్ నెంబర్ అని వస్తుందనమాట మీరు యాష్ యాష్ ఫస్ట్ క్లాస్లో డైల్ చేసి మధ్యలో ఏదైనా ఒక నెంబర్ సెట్ చేసుకోవచ్చు నేను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సెలెక్ట్ చేశాను మీరు ఏదైనా నెంబర్ డైల్ చేసి సెట్ చేశారనుకోండి మీకు ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది తర్వాత యువర్ యాక్సెస్ నెంబర్ ఈజ్ అని కూడా చూపిస్తుంది ఈ విధంగా నెంబర్ ఎంటర్ చేసుకున్న తర్వాత డన్ బటన్ దగ్గర ట్యాప్ చేయండి మీరు ఏ యాప్స్ అయితే హైడ్ చేశారో అవన్నీ కూడా బయటకు రావడం కోసం డైల్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేయండి మీరు ఇంతకుముందు సెట్ చేసుకున్న కోడ్ హ్యాష్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నాది మీరు ఏ నెంబర్ సెట్ చేసుకుంటే అది ఇక్కడ డైల్ చేయండి డైల్ చేస్తే ఇమీడియట్గా హిడెన్ యాప్స్ బయటకు వచ్చేస్తాయి అనమాట ఈ విధంగా ఈ వీడియోలో మనం చాలా టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ చూసాం వీటిలో కొన్నైనా మీకు కొత్తగా తెలిసేయమో అనుకుంటున్నాను నేను ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ మిస్ చేశాను అనుకుంటే మాత్రం తప్పకుండా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి వీడియో చూసే వాళ్ళు అందరికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది మ్యాక్సిమం వీడియో అందరికీ చేరేలా తప్పకుండా వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాగే మన ఛానల్ వచ్చే అప్డేట్స్ అని మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్స్ అలాట్ థ